Eh, Caritas fundamentalmente como institución de la Iglesia Católica que tiene una red en todas las provincias, en todas las localidades, en todas las ciudades, en todos los barrios del país. El objetivo es servir eh, desde la Iglesia pero con la ayuda para colaborar y recibir colaboración de todos los hombres y mujeres de buena voluntad. Eh, y el objetivo es estar al lado del pobre, del que sufre, y sobre todo las tareas, no solo ni tanto de asistencia social, sino también de promoción humana y social. Y, y bueno, en esta oportunidad eh, hemos querido aquí, en este lugar de Moreno, eh, que generosamente quienes lo... Lo, lo, son propietarios y, y manejan este lugar, lo han cedido con una colaboración, no a Caritas, sino al mundo de los necesitados, nos ha permitido invitar personas de distintos ámbitos, diríamos dirigencias, ¿eh? Eh, gente particular eh, que tiene eh, capacidad de poder ayudar y poder relacionarse con otras personas, gente del mundo de la empresa, gente del mundo de los sindicatos, gente del mundo de los colegios profesionales, gente también del mundo de la política y la dirigencia que está en gestión también. Hemos invitado a muchos, ha venido un grupo importante de personas y el objetivo es ese, conocer que ellos transmitan y que por un lado ante las emergencias y por otro lado en el día a día podamos colaborar juntos en favor de poner de pie a tanta y tanta gente que por esas cosas de la vida ha caído en la desgracia de que las necesidades básicas fundamentales no las tienen satisfechas. Padre, justamente hablábamos con la presidenta de Caritas Diocesana, eh, también... Eh... Informar que Caritas no es solamente el ropero, sino también realizan tareas eh, más abarcativas y también muy silenciosas. Ciertamente, como eh, recién en un video se pasó, eh, el hogar Monseñor Raspanti, que es un, es un hogar que contiene a 60 varones y mujeres con capacidades diferentes y son talleres de preparación eh, laboral y también ejecución como si fuera una pequeña fabriquita de distintos este, de, ítems, eh, por ejemplo bolsas de residuos, repuestos para autos, eh, artesanías, eh, también ropa para crear que llevan adelante las personas este, con distintas capacidades y después otros lugares también que tiene Caritas como comedores cotidianos, eh, guarderías, jardines de infantes eh, también contención de ancianos eh, y también todo lo que significa los talleres de promoción eh, de la mujer eh, y todo lo que pueda significar el acompañamiento a las víctimas de lo que se atenta contra los derechos humanos en general. Eh, trata, sobre todo, eh, y también la infancia robada. Y bueno, y, por otro lado, el acompañamiento a aquellos y a aquellas que están luchando ¿no? por una vida más digna. Este, bueno, para que a nadie le falte el pan en su mesa, el trabajo digno en sus manos y la paz en su corazón. Padre, para aquellos, y por último, aquellos que se quieran acercar en cada, en cada parroquia, en cada iglesia, no solamente de la diócesis, sino de todo el país, funcionan caritas. Así es, sí, con ciertos horarios, también con límites, porque no somos el Estado, sino que es tampoco una organización no gubernamental, es la iglesia que eh, en una de sus finalidades, además de la evangelización y catequesis, además de la liturgia y los sacramentos, es el área de la caridad y los servicios, en lo que se puede. Y el 95% es a pulmón, todo con voluntarios. Pero sí, en la red de capillas, parroquias y escuelas católicas, se puede por lo menos recibir información donde, por un lado, lo más importante, se puede colaborar. Y por otro lado también, bueno, hacer contactos para aquellos que necesiten recibir ayuda y, y, y no los conocemos, poder visibilizarlos y ponernos al servicio de ellos.